നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോ ഒറിജിനൽ മുന്നൂറിന്റെ അതാണ് മേക്കപ്പിനെ കൊണ്ടൊരു പ്രാധാന്യം അങ്ങ് ചെയ്ത് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കയറി നേരെ ചെല്ലുന്ന ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്നറിയോ തിരുനുരയും ചുരുൾ മുടിയിൽ സാഗര സൗന്ദര്യം ഇതാണ് ആദ്യം എടുക്കുന്ന എന്റെ ഷോട്ട് മേടിക്കുമ്പോൾ ഉടമ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിമ വെള്ളാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും മേടിച്ച് അടിക്കുമ്പം ഒരു ഉടമ പോലെ ചെയ്യും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിമ ായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും സംഗീതം പഠിക്കാത്ത ഇതോടെ പാടിയല്ലേ ഒരു ഒരു ഐശ്വര്യമുള്ളൂ നിസ നിസ തനി തനി മത മത ഗമ ഗമ രിക രിക സരി സരി നിസ 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 സരി സഗമ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നമ്മൾ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്കും കാണാം ആ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ീ കേ 
பட நெஞ்சிலோரி மரி கேளடி கண்மணி கலைக்கு இல்லை அவர் எந்த சம்பவம் இல்லே ഈ മൂർഷംഗ മൃദംഗവും ഓയ്യോ സംബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഇത് എവിടെന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇവര് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോത്തേക്ക് തൊണ്ടയ്ക്കുള്ള എക്സർസൈസ് ഇവർ നമ്മളൊക്കെ സാറിന നടക്ക മറ്റുള്ള എക്സർസൈസ് ഇവര് തൊണ്ടയ്ക്കുള്ള നാക്കിനുള്ള എക്സർസൈസ് അതാണ് ഒറിജിനൽ 300 കറക്റ്റ് ലളിത ശേഷി ആണല്ലോ ഭരതട്ടന്റെ എല്ലാം എല്ലാം എന്നാൽ ലളിത ശേഷി നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ വെങ്കലം സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേച്ചി ഉണ്ടോ അവിടെ വരുമോ എന്തൊക്കെയാണ് ചേച്ചിയിലൂടെയാണ് ശരിക്കും ഞാൻ വെങ്കലത്തിൽ എത്തുന്ന വേണം പറയാം ഒരു കണക്കിന് പ്രണാം എന്ന് പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ ജോയ് ചാൻ ജൂബിലിയുടെ ഫിലിമ ജോയ് തോമസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് അപ്പൊ ജോയ് ചാൻ്റെ അനിയൻ ജിമ്മി ചായൻ നമ്മൾ വലിയ ക്ലോസാ ജിമ്മി തോമസ് അറിയാലോ അപ്പോ ജിമ്മി ചായനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രണാമം തിരുവല്ലൂർ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുമല്ലേ ജിമ്മി ചായ നമുക്ക് വലിയ വിഷം കിട്ടുമോ ഭരതേട്ടനല്ലേ അടാ അത് ഭരതേട്ടനല്ലടാ അവിടെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് നമ്മളൊന്നും പറയുന്നിടത്ത് നിൽക്കുകയല്ല സാർ എന്നാലും നീ വാ ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്പം ഈ അശോകന്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ക്യൂ റേഷൻ കടയെ മറ്റേ മധ്യകാല ക്യൂ നിൽക്കുന്ന പോലെ ആളുകൾ നിൽക്കുക ഒരുപാട് പിള്ളേർ എല്ലാം ഭയങ്കര റഹ്മാൻ സ്റ്റൈല് ഉള്ള പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ അല്ലാതെ എന്നെ ജിമ്മിച്ച എൻ്റെ ഗ്രൂഫ് ആയതുകൊണ്ട് നേരെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ജയരാജ് ഒന്ന് അസോസിയേറ്റ് ആണ് ജയരാജ് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കുന്നു നാളെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാം ഈ പയ്യനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ജയരാജ് ഞാൻ കോട്ടയത്ത് ഇന്നയാളുടെ മോനെ അല്ലേ ഭരതേട്ടൻ ഒന്ന് കണ്ടൊക്കെ കേട്ടോ ഭരതേട്ടനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഭരതേട്ടൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നു ഡെന്നി ചായൻ ഡെന്നി ജോസ് ഭാഗത്ത് റൈറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന് കയറുന്ന പോലെ ഓരോ പിള്ളേരും ക്യൂ നിന്ന് കയറുകയാണ് അവസാനം എൻ്റെ ഊഴം വന്നു ഞാൻ കയറി ഞാൻ കയറി ചിലപ്പോൾ ആകെ ഉള്ളൊരു കയറുഫ് അച്ഛൻ്റെ കയറുഫല്ലേ അപ്പം ഞാൻ നമസ്കാരം ഭരതേട്ടനെ ക്യൂ നിന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം പോയി കാണുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭരതേട്ടൻ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജെ വിജയ മാരി ജയൻമാരാണ് ഇങ്ങനെ സാറിൻ്റെ വൈശാലിയിലേക്കുള്ള ഇതിൽ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചിരുന്നു ആണല്ലേ അതിന് എവിടെയോ കണ്ട ഒരു പോലെ എനിക്ക് തോന്നണുണ്ട് ആ ഇത് ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ കോട്ടത്തല്ലേ വീട് ആ ഞാൻ അത് സാർ ശരി എന്നാൽ പൊക്കോളൂ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാം ആവശ്യമുണ്ട് അറിയിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ട് തന്നെ ഞാനന്ന് വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു ജിമ്മി ചായൻ രാത്രി ആയപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നു നീ ഇല്ലടാ പക്ഷേ ഇല്ല അതും പോയി വേറെ പോയനെ സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലേ ഞാൻ ശരിക്കും പകുതി കരഞ്ഞെന്ന് വേണം പറയാം പരതേട്ടൻ്റെ പടത്തിൽ പോയി ഇത്രയും ഒരുപാട് പോയി ക്യൂ ഒക്കെ നിന്നേട്ടാ ഒരുപാട് നേരം ആ ഹോട്ടലിൽ പോയി ക്യൂ ഒക്കെ നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കിട്ടിയില്ല കാലങ്ങൾ കടന്നു എൺപത്തെട്ടായി എൺപത്തൊമ്പത് ഞാൻ സീരിയൽ കുമിളകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു പെരുന്തച്ചനിലെത്തി പെരുന്തച്ചൻ കഴിഞ്ഞ് വേറെ കുറെ പടങ്ങൾ ചെയ്തു സർഗം റിലീസ് ആവുന്നു ഞാൻ ഭരതേട്ടൻ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും അങ്ങോട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല വിട്ടേക്കാം സർഗം റിലീസ് ചെയ്തപ്പം വന്ന അവസരങ്ങളിൽ ആദ്യം വന്നത് വെങ്കലമായിരുന്നു ഞാൻ കോഴിക്കോട് കള്ളനും പോലീസും എന്നൊരു പടം ഷൂട്ടിംഗ് ആ ശശിയേട്ടൻ്റെ പടം ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മഹാറാണി എൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് ഞാൻ രാവിലെ പോകാൻ വെളി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചേച്ചി അവിടെ നിൽക്കുക അപ്പം ചേച്ചി എന്തിനാ വേറെ പടത്തിന് വന്നിരിക്കുക ചേച്ചി നമസ്കാരം അയ്യോ മനോജിനെ ഞാൻ കാണാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എന്തോ ചേച്ചി ഭരതേട്ടൻ്റെ രണ്ട് സിനിമയിലേക്കാണ് മനോജിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അർഗത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ചേച്ചി സത്യമാണോ ഒന്ന് ബാബുക്ക നമ്മുടെ ബാബുരാജ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ബാബുരാജിൻ്റെ ഒരു ബയോഗ്രാഫി സാധനം ഭരതേട്ടൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മനോജാണ് പിന്നെ ഒരു മൂശാരിമാരുടെ കഥ ഞാൻ കഥ കേട്ടില്ല ലോഹി ആണ് എഴുതുന്നത് അതിലും മനോജുണ്ട് ഉടനെ ഒന്ന് വിളിച്ചോളൂ ചേച്ചിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഭരതേട്ടനെ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഉണ്ടാ നീ എന്നാ മദ്രാസിൽ നിന്നൊന്ന് കാണണമല്ലോ നീ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മദ്രാസിൽ ഡബിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ട് ഭരതേട്ടൻ അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി കാണുന്നു അങ്ങനെയാണ് വെങ്കലം വെങ്കലത്തിലേക്ക് അടുത്തത് നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ശരി ചേട്ടാ മനോജ് കെ ജയൻ അനശ്വരമാക്കിയ സല്ലാപം ഓക്കെ സല്ലാപം താങ്ക് യു
പക്ഷെ അവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് വേണോടി നിന്നെ എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നിടത്താണ് പടം തീരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു ഹീറോയിസ് ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ പടത്തിലും ഞാൻ പാട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഈ ചന്ദനച്ചോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദിലീപാണ് പൊന്നിൽ കുളിച്ചൂല് അവൻ തന്നെ പാടുന്നതായിട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു ഷോട്ടിൽ ഞാനുണ്ട് അതായിരുന്നു ആകെയുള്ള ഒരു ആശ്വാസം സോ നാലാമത്തെ ചോദ്യം സല്ലാപം എന്ന സിനിമയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിങ്ങളുടെ മരുമോൻ അവനിവിടെ ഇല്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരും ദിവാരാ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു നീ ഉണ്ടാവാണ്ട് നോക്കുക ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്റെ വിഷമം ആരും മനസ്സിലാക്കണ്ട ഞാൻ വെറും കരിവയ്പില്ല ഞാനെന്താ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്നറിയില്ല തലയിൽ വെച്ച പേനരിക്കും താഴത്ത് വെച്ച ഉറുമ്പരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുപോലെ ഞാൻ അവളെ വളർത്തിയത് ചോദ്യം ഈ രംഗത്തിൽ മരുമകൻ എവിടെ പോയെന്നാണ് മാള അരവിന്ദൻ പറയുന്നത് ഏത് സ്ഥലം പ്രത്യേകിച്ച് മുങ്ങി നടക്കാണ് എന്നെ ഇച്ചിരി പേടിയുണ്ട് എപ്പോഴും പോയത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഏതോ ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞോ കിള്ളി കുറിശ്ശിയിലേ വേണേ ഞാനൊരു പാട്ട് പാടാം പിന്നെ ഞാൻ പാടിയെന്നേ ഉള്ളു എനിക്ക് സല്ല എന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് തത്തമംഗലം ചേട്ടാ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടാം തത്തമംഗലം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ മനോജേ അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു പ്രസാദം 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 ത്രിമധുരം ത്രിമധുരാണ് ഓക്കെ ഇണയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനം ഇണയില്ലാതെ ഇണയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനം നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ണോ അതോ കുറച്ച് സീരിയസ് സത്യമാണത് നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അടി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവരില്ലെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറയാ അങ്ങനെ ഒരടി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരെണ്ണം കിട്ടി ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അടിയില് അല്ലേ ആ സാധനം ഒരടി വെക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള സാധനം അല്ലേ ആണോ എന്തോ എരിപ്പ് അത് ശരി ചേട്ടന അത് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഏ കത്തി സോ തത്തമംഗലം ഞാൻ വെറുതെ മനക്കല തത്തെ പാടി ഞാൻ മനയിലോട്ട് പോയി മന മനക്ക് മനയില് അവിടെ ഒരു മനയുണ്ട് മനെ പണി പോയി പണിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു തത്തമംഗലം ചേട്ടാ തത്തമംഗലം ഉത്തരം ശരിയാണ് വീണ്ടും രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു സോ പറയാം നേടാം പണം നേടാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രം ചമയം പറയണ്ടേട്ടാ ചമയ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നു നാലഞ്ച് ദിവസമായി അപ്പം ഭരതേട്ടൻ പറയുന്നു കരീമെന്ന് അസോസിയേറ്റ് കരീം അസോസിയേറ്റ് കരീമേ മറ്റേ പാട്ട് റെഡി അല്ലേ അതാ മുരളി മനോജ് അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കും അവരെ നിട്ട് കേൾപ്പിക്കും നാളെ എടുക്കാനുള്ള നാളെ എടുക്കാനുള്ളത് നാളെ എടുക്കാനുള്ള പാട്ട് ഇതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഏതോ ഒരു പാട്ട് നാഗ്ര നാഗ്രയിൽ ഓൺ ചെയ്യുന്നു അന്തിക്കട പുറത്ത് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നു താരിത്തക്കിളി വന്നപ്പോ കളി മാറി താരിത്തക്കിളി നാക്കിളി മുക്കിളി താരിത്തക്കിളി നാക്കിളി മുക്കിളി തൊട്ട് കളിക്കണ കടലും കുട്ടികൾ അക്കരം ഒത്തു കണക്കൊരു കൊച്ചു കിട അതനുദിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടു മലർപ്പൊടി തട്ടി കലവില കൂട്ടണ താളത്തുമ്പികളായി വിളിക്കേ പറയ ചെണ്ടകൾ അലത്തരികിട മേളമടിച്ചു മുഴക്കും നേരം ജാഗര വന്നു കടക്കും മണപ്പുറം ആകത്തരികിടത്തെ ഞാനും കണ്ടേ ഞാനും കണ്ടേ അവന് വരുന്ന കലമ്പിയ നേരത്തെ അവിടെ വന്നപ്പോ മുരളിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുള്ളി പുള്ളി ശരിക്കും കിളി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെ ചേട്ടൻ ഇത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ മാറി മാറി പാടുന്നു നമ്മൾ രണ്ടും പാടണ്ടാണോ അതെ അതെ അപ്പൊ കരീമിനെ വിളിച്ചു ഇതാരൊക്കെ പാടുന്നു ഈ മുരളി നീ കൂടെ പാടുന്നതാണ് ഇതെപ്പോ എടുക്കുന്നത് 
നാളെ എടുക്കേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ ചേട്ടാ വരികളൊന്നും ഓർത്തിരിക്കണ്ടേ അയ്യോ ഭരതേട്ടനാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഈ കട്ട് ഷോട്ട് പോലത്തെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല താരി തക്കിളി ാക്കിളി നാക്കിളി മുക്കിളി ചൊട്ട് കളിക്കണ കടലും കുട്ടികൾ അക്കരെ മുത്ത് കണക്കൊരു കൊച്ചുകൂടെ അതിനെ ഒതിച്ചു വരുന്ന കണ്ട് മലർപ്പൊടി തട്ടി കലവിന് കൂട്ടുന്നത് ആളത്തുമ്പിളായ പറയച്ചന്റെ കളറെടുത്തിട്ട് മേളമടിച്ചു മുഴക്കും നേരം ജാഗരം ഒന്ന് കണക്കമണപ്പുറം ആകെ തരികട് നിർത്തി ഒറ്റ ഷോട്ട് ഒറ്റ ഷോട്ട് എല്ലാ രക്ഷയുണ്ടോ ഭരതേട്ടനാണ് റൗണ്ട് റോളി വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ തലേ ദിവസം പഠിച്ചു എടുത്തു ആദ്യം മുരളിച്ചേട്ടന്റെ ലൈൻ എടുത്ത് താരിത്തക്കിളി താരിത്തക്കിളി നക്കിളി മുക്കിളി തട്ട് കളിക്കണ അപ്പൊ മുരളിചേട്ടൻ ചെറിയൊരു ഏകദേശം ഈ ചുണ്ടിന് ഇച്ചിരി താഴെയുള്ള മീശയാണ് എന്റെ പൊടി മീശ നമ്മളൊക്കെ പോലെ ചുണ്ട് ശരി ലിപ്പ്മെന്റ് എല്ലാം കാണാം മുരളിച്ചേട്ടന് ഓരക്ഷരം ലിപ്പ് കൊടുക്കുന്നില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളി പഠിച്ചിട്ടില്ല ശരി പുള്ളി കിട്ടുന്നില്ല ഭരതേട്ടൻ്റെ ഇത് മനസ്സിലായി കണ്ടോടിക്കാ കരിമേ മുരളി ഇത് പാടുന്നില്ലല്ലോ അവനോട് പാടാൻ പറ കരിമുമ്പേ പറഞ്ഞു പാടണമെന്ന് ഞാൻ മാക്സിമം മാച്ച് ചെയ്യുന്നു മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് മനസ്സിലായി ഇത് മാച്ചിങ് വല്ല ഒന്നുമില്ല ആ വരികളൊന്നും ക്ലിയർ അല്ല അപ്പം ഭരതേട്ടൻ വീണ്ടും ആ മേക്കപ്മാൻ എവിടെയാ അവനിങ്ങ് വരാൻ പറ മേക്കപ്മാൻ നീയേ ആ മുരളിയുടെ മീശയെ മീശയില്ലേ അത് ഇച്ചിരി ഒരു രണ്ടിഞ്ചൂടെ തവിട്ട് ഇറക്കിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ ലിപ് മൂവ്മെന്റ് പ്രശ്നമല്ല ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഞാനിതെല്ലാം വേടിച്ചിരുന്നു കണ്ടു അടുത്ത കൂടെ എന്റെ ആണ് എന്താവത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ചെറിയ മീശയാണ് അങ്ങനെ മുരളി ചേട്ടൻ ഒന്നര ഇഞ്ചു കൂടെ താഴോട്ട് മീശ ഇറക്കി വെച്ചാൽ അതിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ മുരളി ചേട്ടൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അടുത്ത എന്റെ പുഴം റൗണ്ട് റോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കാണ് കുഞ്ഞ് മീശ ചേട്ടാ എന്തോ ദൈവാനുഗ്രഹം ചേട്ടാ അച്ഛന്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് എങ്ങനെയോ പാടി ഒപ്പിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ ഈ ഭയാനക പാട്ട് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭരതേട്ടന്റെ ഐഡിയ ഒന്നര ഇഞ്ച് ആ മീശ അങ്ങ് താത്തി കവർ ചെയ്ത് അതിന്റെ അകത്തൂടെ ഇനിയിപ്പൊ ഒരു കിളി തിരികളി നക്കിളി മൂക്കിളി പാടിയാൽ എന്ത് വേണേ പാടാം ഏത് പാട്ടോ അതിന്റെ പടകാളിയും പാടാം പടകാളി പാടിയാൽ അതിനകത്ത് മാച്ചിങ്ങ സോ ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്ക ഒരു വീഡിയോ ഓക്കെ എന്തുവേണി <laughs> 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 അന്ന് പഠിച്ച ഏത് പാതിരക്ക് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞോട് പാടാൻ പറഞ്ഞാലും ഇനി പാടും ചേട്ടാ എവിടെ ചെന്നാലും പന്തിക്കടപ്പുറത്തിന്റെ വാല്യൂ വരെ ഇന്നും അതിന്റെ മേളിൽ ചേട്ടാ ആ കാറ്റഗറിയിൽ ആ ഒരു ജോണറിൽ പാട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം സത്യം പലരും നോക്കി പലരും ശ്രമിച്ചു പല പാട്ടുകളിലൂടെയും പലരും ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ജോൺ സേട്ടൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ അടിത്തറ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആ ബിൽഡിംഗ് അതെവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരിക്കലും പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ജോൺ സേട്ടൻ തന്നെ വരണം അതിനി നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ചോദ്യം ഈ ഗാനത്തിന്റെ ചിത്ര സംയോജകൻ ആരാണ് ഭരതന്റെ സ്ഥിരമാളാണ് ഭീലനിനാണ് ഭരതന്റെ സ്ഥിരമാളായിരുന്നു എഡിറ്റർ ഭീലനിൻ അതെ ഈ ഗാനത്തിന്റെ 
ദലിതിൽ രണ്ടു പേരുണ്ട് വി ടി വിജയൻ വി ലനീൻ വി ടി വിജയൻ അവരൊരു ടീം ആയിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ വി ടി വിജയൻ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തു ബി ലനിൻ വി ടി വിജയൻ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് സോ ബി ലനിൻ വി ടി വിജയൻ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻസർ ബി ലനിൻ ആൻഡ് വി ടി വിജയൻ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അഗൈൻ രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു മനോജ് എന്തോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ നിർത്തണമെന്നില്ല പക്ഷെ എന്ത് പറയാനാണ് എട്ടര മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ഷോ കേറും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നാളെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് വരാം നാളെ രാത്രി കേറാം കേറാം ആയിക്കോട്ടെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീം ചേട്ടാ ഒരു ആറേഴ് പ്രാവശ്യം ചേട്ടൻ ചാടിയോ ചാടിയാൽ ഈ പടത്തിൽ ഏറ്റവും ചിരി കിട്ടാൻ പോകുന്ന സീനുകളിലൊന്നും ഇതായിരിക്കും വിഷൻ ഒരു ഡയറക്ടർ വിഷൻ പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ വന്നപ്പം ഇപ്പോഴും ആളുകൾ എന്നെ എവിടെ വെച്ച് വന്നാലും മതിലിയാട്ടത്തിന് കാര്യം പറയും ജീവിതത്തില് റിയൽ ആയിട്ട് മതിലിയാടി ഒരിക്കലും എന്തുകൊണ്ട് ഡയറക്ടർ ആ മതിലിയാട്ടം തന്നു എന്ന് കാരണം എല്ലാത്തിനും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമല്ലോ ആദ്യം നാക്കൊണ്ടൊന്ന് നനയ്ക്കണം പിന്നൊന്ന് കടിക്കണം പിന്നെ പതുക്കെ ആ ഹോളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറ്റണം പറയാന്ന് എടാ എന്ത് പേര്